Good morning, class eight. Welcome back to your chemistry classroom once again. Today I am going to discuss exercise of this chapter. So let's start with objective type of question. Then I will discuss two question from this subjective type question. First, differentiate between ion and radicals, and this part differentiate between Ward equation and molecular equation. So look at it. First, complete the statements given below by the filling in the blanks with the correct words. The formula of silver one chloride is AgCl2. The basic unit of an element is atom. Atom contains nucleus with positively charged protons. Element lead has the symbol derived from its Latin name plumbum. Because lead ka symbol kya hai? Pb. It means the Latin name of lead is plumbum. From the elements helium, bromine, platinum and oxygen, the element which forms a polyatomic molecule is oxygen. For what? Because oxygen can produce carbonate, chlorate, Sulfate, that is the polyatomic molecules. And which is liquid at room temperature? Bromine is liquid at room temperature. Next, the valency of iron, FeO, is 2 plus of chlorine. And CaCl2 is 1 minus. Matlab, chlorine ka valency kya hai? 1 minus in CaCl2. FeO ke andar iron ka valency hai 2 plus because iron ka 2 plus oxygen ka 2 minus or plus minus ko ignore karne ke baad as because extends their valency to ho gaya symbol FeO same way chloride mein chlorine ka molecular formula kya hai 1 minus and the dichromate in K2Cr2O7 whereas the potassium ka Valence yoga 2 plus. Next, match the statement. Carefully, see, matlab, dekh ke daag lagana. Elements having valency of 2. Usko hum kya bolenge? Divalent. Next, and anion. Anion means Br1 minus. Matlab, minus ion. A gaseous non-metal. क्या है? Nitrogen. Next, a cation. A positive ion. K1 plus 4. Next, the term used for the substances which take part in the chemical reaction. All of you know, reactants. The meaning of symbol. ये triangle का meaning क्या होता है? Over the arrow in a chemical equation. Answer will be? Heat required. 6. Next, the chemical name for nitrogen monoxide. Answer is nitric oxide. Next, a radical containing nitrogen and hydrogen only. That is ammonium radical. NH for radical. The chemical name for dinitrogen oxide. Nitrous oxide. The valency of noble gas is 0. Next, here we have ward media and its molecular formula. Likhna hai. Copper 1 sulfate. Answer is Cu2S. Potassium permanganate. KMnO4. Phosphoric acid, H3PO4, number 3, copper 1 oxide, Cu2O, next carbonic acid, H3, sorry, H2CO3, aluminium sulfide, number 6, Al2S3, iron 2 oxide, Number 7, look at it, FeO, iron 3 sulfide, 
a p 2 s 3 just look at the difference of atoms a p 2 s 3 exchange their valency 3 होने के कारण हो गया s 3 और यहां पे देखो ये 2 होने के कारण दोनों को obsolete हो जाया इसके लिए हो गया a p o तो just difference देखना है मतलब कहां पे कैसा change हो रहा है iron to oxide 2 oxide है क्योंकि iron का भी 2 oxygen का भी 2 हो गया a p o 3 होने के कारण यहां पे देखो after they are exchanging their valency हो गया a p o s 3 next Number 9, iron 2 sulfate. Number 9, FeSO4. Sodium zincate, Na2ZnO2. Nitrous oxide, N2O. Aluminium sulfate. Kape hai 12. Al2SO4, holthrize. ये हो गया 12 एल्युमिनियम सल्फेट नेक्स्ट मैग्नीशियम नाइट्राइड नंबर 13 मैग्नीशियम नाइट्राइड Mg3N2 नेक्स्ट आयरन 3 सल्फेट नंबर 14 लुक एट इट Fe2SO4 होलथ्राइज 15 कॉपर 2 ऑक्साइड CuO आयरन 3 ऑक्साइड नंबर 16 Fe2O3, nitric oxide, N2O, number 17, NO, sorry, NO, copper 2 sulfide, number 18, CUS, iron 2 sulfide, 19, FeS, and last one is magnesium nitrate, number 20, where is 20? MgNO3 hold twice. Actually, a phone may be kind of in both the cliff or I'm Jay. So please, you carefully just mark it the number. Next, the most vital part of this chapter. Agar tum log ka exam offline hota, tom exam me zero balance kane dete. Magar as because your exam will be online. And question will be MCQ type, so it is not possible to give some balance. Matlab balance dena possible nahi hai. Fir bhi tum log ghar mein achhe se practice karna, because balance both important portion hai. Underline the incorrect balanced compound in each equation and rewrite the correct equation. Just follow the chemical reaction. 2Na plus 3H2O. 2NaOH. H to the again. Just look at the number of atoms. Yeah, pe dekho 3H2. Matla ho gaya 3 to 6. Yeah, pe hai 2. Or yeah, pe hai 2. To hum ko or 2 zaruri hai. Is liham lo kya karenge? 2H2 kar denge. Ho gaya 4 plus 2, 6. Ab jaki ye reaction balanced hai. Next, 4P plus 4O2. Ho gaya 2P2O5. Phosphorus pentoxide. So, हो गया यहाँ पे देखो 2 to 4 मतलब 4 भी complete और यहाँ पे है 4 to 8 4 to 8 oxygen होता है मगर यहाँ पे देखो लिखा है 5 to 10 तो क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पे 4 obsolete करके उसको हम लिखेंगे 5 और 2 हो गया 5 to 10 इसलिए हम लोग 4 को नीचे underline करके ऐसे bracket में दिखा दिए band बीच में मतलब क्या होगा यहाँ पे 4 और 2 की जगह पे होगा 5 और 2 next Fe2O3 plus 2H2 हो गया 2Fe plus 3H2 Look at it at first 3 2 are 6 और यहाँ पे है कितना 2 2 are 4 तो हम लोग क्या करेंगे 2 को obsolete करके यहाँ पे हम लोग 3 बिठाएंगे 3 2 are 6 इसका मतलब bracket में जो हम number दिए ये पहले बैठेगा Please just try to understand carefully bracket में 5 लिखेंगे मतलब 5 बैठेगा 4 को obsolete करके मतलब 4 को रिमूव करके यहां पे 5 लिखना है वैसे ही 2 को रिमूव करके यहां पे 3 लिखना है बिकॉज़ वी हैव टू इक्वल द नंबर ऑफ एटम्स इन केस ऑफ रिएक्टेंट एज़ वेल एज़ द साइड ऑफ प्रोडक्ट नेक्स्ट 2Al प्लस 2H2SO4 Al2 SO4 होल थ्राइस प्लस 3H2 यहां पे लुक एट द नंबर ऑफ हाइड्रोजन 3H2 मतलब 6 इसीलिए हम लोग 2 को ऑब्सोलेट करके अगर 3 बिठा देंगे 
तो हो जाएगा इक्वल भी देखो एसो फोर होल थ्राइज दिया हुआ है मतलब यहाँ पे थ्री है ठीक है तो अगर टू लिखेंगे तो हम उसको टू आउ टू वाइज लिखना पड़ता इसलिए हम लोग टू को ऑब्सोलेट करके थ्री लिख देंगे तो हो जाएगा एसो फोर होल थ्राइज नेक्स्ट एन टू प्लस थ्री एच टू हो गया टू एन एच थ्री मतलब यहाँ पे है थ्री टू जार सिक्स हो गया थ्री टू जार सिक्स यहाँ पे लिखेंगे टू एन एच थ्री सिर्फ टू लिखेंगे तो ये रिएक्शन बैलेंस्ड हो जाएगा नेक्स्ट जेड एनओ प्लस थ्री एन एओ एच हो गया एन ए टू जेड एन ओ टू प्लस टू एच टू सो लुक एट द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एच टू सिर्फ दो है तो अगर हम यहाँ पे थ्री लिखेंगे तो ये दो इक्वल नहीं होगा इसलिए हम लोग क्या लिखेंगे टू एन एओ एच मतलब थ्री को रिमूव करके यहाँ पे टू लिखना है नेक्स्ट एफ ई सी एल थ्री प्लस थ्री एन एच फोर ओ एच ठीक है तो थ्री एन एच फोर ओ एच होने के कारण हम आप यहाँ पे क्या लिखेंगे यहाँ पे देखो टू एन एच फोर लिखा है तो यहाँ पे सिर्फ टू को काट के थ्री लिख देंगे हो जाएगा थ्री एन एच फोर सी एल प्लस एफ यू एच होल्थ वाइज ठीक है क्योंकि देखो यहाँ पे ऑलरेडी सी एल थ्री लिखा हुआ है तो अगर हमको यहाँ पे थ्री नहीं बिठाएंगे तो सी एल कभी एडजस्ट नहीं होगा इसलिए टू को काट के थ्री लिखेंगे नेक्स्ट एफ ई एस प्लस टू एच सी एल हो गया टू एफ ई सी एल टू प्लस एच टू एस तो वहाँ पे लिखा है ऑलरेडी टू एफ ई तो यहाँ पे क्या करना है यहाँ पे हम एज ए साइड ऑफ रिएक्टेंट रिएक्टेंट के साइड पे हम लोग एफ ई एस के आगे लिखा देंगे टू टू एफ ई एस प्लस टू एच सी एल हो गया टू एफ ई सी एल टू प्लस एच टू एस नेक्स्ट थ्री एन आई सी प्लस एच टू एस ओ फोर सिर्फ जस्ट यहाँ पे आगे थ्री लगा दो नंबर ऑफ एटम्स इक्वल हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी एन के आगे है थ्री और यहाँ पे है वर्ल्ड वाइज सो ऑब्वियसली यहाँ पे क्या करेंगे थ्री थ्री जार नाइन प्लस टू इलेवन अब जाके देखो हो गया फोर टू जार एट प्लस थ्री मतलब इलेवन इसलिए आगे थ्री भी लिखेंगे नेक्स्ट पी बी ओ टू प्लस फोर एट सी एल तो रिएक्ट आफ्टर द केमिकल रिएक्शन क्या होगा पी बी सी एल टू प्लस टू एच टू ओ प्लस सी एल टू क्योंकि हाइड्रोजन कितना है फोर इसलिए आगे टू बिठा देंगे सो स्टूडेंट आई होप तुम लोगों को समझ में आया बैलेंस मतलब सिर्फ दो साइड को इक्वल करना है नंबर ऑफ एटम्स इक्वल करना है इसीलिए तुमको ऐसे नंबर मतलब हिसाब करके लिखना है सो दैट्स वाई दिज बैलेंस्ड इक्वेशन मतलब ये बैलेंस करना है ये इक्वेशन तुम लोग नॉर्मली घर में ट्राई करो बैलेंस करने अगर तुम लोगों को प्रॉब्लम होगा तो पर्सनली मुझे जो बैलेंस मतलब ये इक्वेशन प्रॉब्लम हो रहा है वो मैसेज करना हम उसका आंसर लिख के भेज देंगे बट यू विल ट्राई एट होम बिकॉज बैलेंस करना सीखना जरूरी है और आगे भी जाके तुमको बैलेंस करना ही है नेक्स्ट सो इट इज होमवर्क फॉर एवरीबॉडी नेक्स्ट आई विल डिस्कस टू क्वेश्चन डिफरेंशिएट बिटवीन द टर्म्स आयन एंड रेडिकल सो आयन हम किसको बोलेंगे बेसिकली आयन कैरीज चार्ज ऑलवेज ऑलवेज आयन कैरीज चार्ज बट फ्री रेडिकल्स कैनॉट कैरी चार्जेस जब केमिकल रिएक्शन में पार्ट लेगा तब जाके वो चार्ज होल्ड करता है बट एज बिकॉज वेन रेडिकल्स आर फ्री दे डोंट पॉजिस एनी चार्जेस बट आयन ऑलवेज कैरी चार्ज और इनके सब आयन ठीक है दे पॉजिस पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स मतलब उसका लास्ट एल में इलेक्ट्रॉन्स ऑलवेज पेयर्ड होगा बट इनके सब रेडिकल्स दे डोंट पॉजिस पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स मतलब उसका जो लास्ट सेल है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होगा अनपेयर्ड रहता है एक हो सकता है तीन हो सकता है ऐसे नेक्स्ट डिफरेंशिएट बिटवीन वर्ड इक्वेशन एंड मॉलिक्यूलर इक्वेशन सो व्हाट डू यू नो बाय वर्ड इक्वेशन बेसिकली वर्ड इक्वेशन एक्सप्लेन व्हिच सब्सटेंसेस आर टेकिंग पार्ट इन केमिकल रिएक्शन एंड व्हाट न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म सेम वे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से हम लोग क्या जान सकते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैन एक्सप्लेन the symbol or formulas of the compounds which are taking part and how many their quantities matlab number of atoms kitna hai after the formation of chemical reaction jo substance form hoga uska normally jo quantities hai wo humko pata chal sakta hai kahan se molecular formula se so what is the difference from molecular formula it can explain the symbol and formulas of compounds which are taking part and after the formation matlab 
जो न्यू सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है वो हमको पता चलेगा उसी के साथ नंबर ऑफ एटम्स मतलब क्वांटिटीज ये भी शो करता है सो स्टूडेंट यू विल स्टार्ट राइट द क्वेश्चन आंसर इन योर केमिस्ट्री कॉपी बिकॉज यू हैव टू सबमिट इट बिफोर योर सेकेंड टर्म एग्जाम सो प्लीज ट्राई टू राइट डाउन केयरफुली नो नीड टू राइट ऑल दिस लॉन्ग क्वेश्चन आंसर बिकॉज योर क्वेश्चन विल बी एन सिक्यू टाइप सो यू जस्ट राइट डाउन द स्मॉल क्वेश्चन आंसर शॉर्ट क्वेश्चन आंसर बट यू विल ट्राई टू बैलेंस दिस इक्वेशन एंड हैविंग अ प्रॉब्लम जस्ट पर्सनली मैसेज मी विथ पर्टिकुलर नंबर ऑफ क्वेश्चन आई विल सॉल्व इट सो फॉर टूडे आप टू दिस पोर्शन एंड द नेक्स्ट क्लास आई विल स्टार्ट द नेक्स्ट चैप्टर